欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖被黑惨了，明导公开赵丽颖不忠视频，戏八之下令人怒不可遏。相信当年演员冯绍峰与赵丽颖的分手消息，那可以说是在网络上掀起了广泛的热议。这对明星夫妻曾经是娱乐圈中备受瞩目的一对，但他们的分手宣言却让粉丝和媒体都感到措手不及。尽管他们如今已经离婚好几年了，但由于他们的高知名度和流量明星身份，这个话题仍然备受关注。当时的冯绍峰与赵丽颖通过各自的工作室发表声明，正式宣布了他们婚姻的终结。这个消息让许多粉丝感到震惊，也引发了一系列猜测和讨论。从声明中我们了解到，他们的婚姻破裂的原因是聚少离多，这是一个常见的问题，尤其对于明星夫妻来说。冯绍峰和赵丽颖的分手声明显示，尽管他们已经走到了分手的地步，但他们没有互相伤害，而是决定以朋友的方式继续相处。这种成熟和理智的态度值得我们赞赏。在这个充满八卦和猜测的娱乐圈，明星们常常会卷入无尽的流言蜚语和指责。但冯绍峰和赵丽颖的分手方式给了大家一个很好的示范，表明他们在感情问题上成熟和理性的处理方式。这对明星夫妻的分手也让人不禁回忆起他们的甜蜜时光。他们是在电视剧《知否》因为绿肥红瘦中相识的，而在戏中的配合也深受观众喜爱。当他们宣布结婚时，不少观众为之高兴，但也感到惊讶，因为这段感情的发展速度异常之快。然而，他们的婚姻最终没有持续下去，这也让人感到非常遗憾。关于他们分手的真正原因，社交媒体上有各种猜测。有人认为是因为冯绍峰出轨，也有人认为是因为双方性格不合，而且纠缠不清。然而，根据网友的调查，所谓的不忠视频只是赵丽颖与导演郑晓龙的合影，而另一张照片是赵丽颖和朋友一起聚会的照片，与传闻中的不忠没有关系。这表明了在明星夫妻的感情问题上，流言和假消息经常滋生。有时候甚至会对无辜的人造成伤害。此外，他们曾合作过的一些演员也受到了无端的质疑，包括陈晓、韩烨等。韩烨甚至不得不发布律师声明，坚决捍卫自己的权益和声誉。陈妍希也通过媒体澄清了一些误解。这个事件再次显示了明星夫妻的感情问题容易引发流言蜚语和指责。而这些指责有时是毫无根据的。尽管我们目前还不知道冯绍峰和赵丽颖分手的详细原因，但他们的分手方式确实给我们提供了一些宝贵的教训。在娱乐圈里，像他们这样和睦分手的明星夫妻并不多见。我们应该尊重他们的决定，希望他们各自能够找到自己的幸福，而不再打扰他们的生活。对于明星夫妻来说，婚姻是一项巨大的挑战，因为他们需要在公众的关注下保持自己的私人生活。他们的感情问题经常被放大和曲解，因此需要更多的理解和支持。同时，我们也可以从他们的故事中汲取一些教训。首先，婚姻是需要时间和精力来维护的。尤其是对于明星夫妻来说，他们经常要分隔两地工作，这可能对婚姻造成压力。聚少离多的问题可能导致感情疏远，所以夫妻双方需要更多的沟通和时间来维系感情。其次，媒体和公众的关注对婚姻造成了额外的压力。冯绍峰和赵丽颖的婚姻一开始就备受瞩目。这可能让他们感到更多的压力和责任。媒体报道和流言蜚语可能扭曲了事实，对他们的感情产生了负面影响。因此，明星夫妻需要更好地保护自己的私生活，以免受到外界的干扰。最后，
对待分手时，尊重彼此是至关重要的。冯绍峰和赵丽颖的分手声明展现了他们之间的成熟和理智，这是对彼此的尊重和珍惜。无论是明星夫妻还是普通夫妻，尊重和理解都是处理分手时必不可少的。总的来说，冯绍峰与赵丽颖的分手给我们带来了一些反思和启示。明星夫妻的婚姻问题常常受到公众的瞩目和曲解，而对待这些问题时，我们需要更多的理解和支持。希望他们能够各自安好，找到属于自己的幸福。也希望公众能够更理性的对待明星夫妻的感情问题，给予他们更多的空间和尊重。个人观点：婚姻是一个复杂的关系，对于明星夫妻来说。面对媒体和公众的压力更甚，我认为公众应该对明星夫妻的私人生活给予更多尊重和隐私空间。媒体报道应该更加负责任，避免夸大事实或创造不实信息，以免对当事人造成负面影响。此外，夫妻双方需要更多的沟通和共同努力来维系婚姻。最重要的是。我们应该以尊重和理解的态度对待明星夫妻的感情问题，给予他们更多的支持和鼓励，同时也让他们有更多的空间去处理自己的感情生活。二，赵丽颖，打不倒我的，终会让我变得越来越强。黄渤曾说：“人只有自己变强了，你才会发现社会和善的那一面。”赵丽颖出身河北农村普通家庭，家里还有个弟弟，家里不算贫困，但也不富裕。小时候学习成绩一般，考上了中专，但父母也尽能力的供她上学。毕业后也像大部分刚毕业的小孩一样找工作，在办公室当文员。但偶然的机会，她陪朋友去试镜，朋友没选上，她却被选上了。因为家里没人干过影视，也不知道具体是做什么的，父母总觉得没有上班踏踏实实，他们不图女儿大富大贵，平平安安的，到了年纪找个好人嫁了就行。可赵丽颖不愿意，她觉得命运意外给了她机会，她就应该抓住，即使失败，顶多也和现在一样，她并不会损失是什么。命运之神有时候就是这么意外。就这样的他开始在娱乐圈打拼，为了楚乔传健身，瘦了八斤。跟原著作者讨论剧情到半夜，第二天又早起拍戏，在四十摄氏度的沙地上滚来滚去。薇娅一掉就是一天，高铁上也在看剧本。别说谁不努力，说实话，最起码有百分之八十的人真的不如他努力。在娱乐圈这个浮华的混沌世界里，想要站住要跟。有多难，观众不知道，但他自己清楚。陪伴他奋斗的小伙伴明白，赶路中的月牙儿清辉肯定照耀，父母的牵挂肯定在记录。《金婚苍穹之昂》等这几部剧他有参与，但都是龙套角色，我们都未曾记住他《还珠格格》的配角，让我初次记住了这个女孩。后来于正要捧她。果不其然，《陆贞传奇》大火。虽然与于正解约，但我们在于正的剧里看到很多他的报安，《神雕侠侣》里的木念词，《云中歌》里的百合，电影《宫的琉璃》，再到后来的《花千骨之否》，《幸福到万家》，《风吹半夏》的爆火，事业上得意，情感上他顺势而为。婚礼还未还未开始，结局却已定，曲终人散。但幸好还有一个宝贝儿子陪伴在侧。妈宝男的冯绍峰面对母亲对赵丽颖的挑剔，笨拙与愚蠢，不懂用臂弯守护自己的妻儿。他的心智或许还没有比他小很多的赵丽颖成熟。现在闲暇之余，照顾儿子，陪儿子玩，也没有与冯绍峰撕破脸。事业是他的底气，靠婚姻不如靠自己。现在他可以骄傲地说。上海的房子我也能买得起